大家知不知道这个犹太教啊，还有天主教，还有基督教，这三个有什么不一样？这个 Eric Eric 知不知道？一点点。啊，一点点啊，说说看。犹太教就是他们好像开香烛耶稣。对。然后天主教还有嗯，圣母玛利亚还有很多什么？哦。会有很多画像。对。嗯 ，OK， 好，那基督教，基督教这些都没有。好，那个其实啊，这这三个哈、啊，其实它最主要的就是说它，它它那个信仰的权威是什么哈？信仰的权威是什么？啊，刚才 Eric 说的对啊，但是我们来看他信仰的权威哈。犹太教他相信的是什么？他的信仰的权威，第一个他是信相信旧约圣经啊。第二个呢，他相信。那个叫做塔木德，哈，塔木德，什么叫塔木德？塔木德就包括一些口传的律法，啊，啊，就是历史历代啊，他们犹太人有一些师傅啊，拉比哈、啊，他们会要解释这个旧约圣经，因为旧约圣经里面有很多这个到底什么意思哈、啊，他们要解释，他们就把这个解释的这东西把它全部把它集合在一起。刚开始很多是口传的啊，那后来甚至于把这些这些神的话也把它加加上一些。扩大了一些解释啊，那一些做法，他们哎，这个圣经要是叫我们守一些律法，但律法我们在这个生活上啊，实际上实际上要怎么样的做法哈、啊，他们就把一些实际的做法就讲得很详细啊，那把这些东西就就就就就就组到最后把它集合在一起，那成为这个他们的经典，这个犹太教的经典叫做塔木德，那塔木德的这个这个权威有多大呢？几乎跟旧约圣经要差不多了，当然是他说。仅次于旧约圣经，但是实际上在他们的生活当中啊，塔木德所扮演的角色几乎都是啊，哎、呃，对，等于是指导他们生活里面的各样的细节哈、哦。好，主耶稣这边有讲到说啊，这我们这圣经有叫做古人的遗传啊，古人的遗传就是讲这个塔木德啊，塔木德啊。OK， 那这个是犹太教啊，所以他他有一个多了一个是塔木德，是我们所。所所没有接受的啊，因为这里头就是很多是古人的遗传啊。天主教呢，天主教它除了相信旧约圣经之外，它也相信新约圣经啊。新约圣经里面讲到耶稣是基督啊，所以它也相信这个。那除了这个之外，它还相信什么？它还相信历代的教会的决议啊。他们认为在教会里面呢、啊，呃，这个这个教会当时讲天主教会啊，呃，教会里面的那些啊决议啊。他们也有这个啊，跟圣经同等的这个权威啊，所以他们他们这个在这个教会的决议里面呢，决定哪些东西呢？包括他们后来决定说，玛利亚没有罪啊，他他没有罪，所以他是他，然后我们可以来敬拜他，跟他祷告啊。那他们后来决议就是说，教皇不会有错的，教皇无误啊。好，那还还有诸如此类一大堆很多东西，那这些东西里面，圣经里面都没有的啊。好，那刚刚这个 Eric 说啊，天主教他们也会拜玛利亚，还有很多哦，这个偶像哦，还有很多这个东西哈啊，蜡烛啊什么等等，这些东西圣经里面都没有啊。但是怎么怎么冒出来的呢？就是在教会历代历史历代里面，他们决议说哦，这东西 OK， 这个东西可以啊，所以大大家就就加进来加进来，越加越多，加进来一大堆哈、哦，圣经里面没有的。基督教是什么？基督教相信旧约圣经，相信新约圣经。好，除此之外呢，没有了。所以，在这个宗教改革里面呢、啊，就是把天主教里面那些啊人的规定啊、人的说法全部都拿掉啊。所以那时候有一有一句口号叫做“唯独圣经”啊。我们都现在就是回归到圣经里面怎么说，圣经里面没有没有讲的啊，那个我们都把它啊放到一边去啊。我们不能不把它当做是我们这个呃、啊、信仰的这个基准啊。好，所以你看到这里头啊，旧约圣经是不是神的话呀？是神的话，对不对哈？新约圣经是不是神的话？也是神的话。那这里有两个那个粉红色的，一个是塔木德，一个是历代教会决议啊。这些是人的话啊。那你把人的话加进来，那就啊，那就那一堆问题了啊。好，现在主耶稣啊，面对从这个耶路撒冷来的法利赛人跟文士啊，啊，他们就来挑战耶稣，因为他们看到他的门徒啊，有人用熟手，就是没有洗的手啊，吃饭。啊，哎，他说你们怎么可以这样子呢？因为古人的遗传呢、啊，教导我们一定要吃东西以前先洗手
那你说，哎，洗手不是很好吗？洗手这样才才不会拉肚子，对不对？很很有卫生啊。但是不是啊？他们那个洗手，你看下面这个啊，这个到现在他们也有这样的规矩啊。这个犹太人呐、啊，他们居守这个古人的遗传呐、啊，他们会在什么？在饭前、饭中跟饭后都洗手啊。其实洗手倒是蛮好，因为他们啊，犹太人吃饭他们不用刀叉，不用筷子，他们怎么吃啊？他们都直接用手拿来吃啊。那说哎，真的、啊，他们是用那个一种叫面饼，很薄的饼啊、哦，把它当把它卷起来，卷起来之后把菜啊、肉啊，什么甚至于汤汁啊，都弄在里面，这样子放在嘴巴里面吃啊、哦。哎，他们说这个用用这种方式吃啊、哦，所以那个手指头就是他们的刀叉啊、哦，那个那个面皮就是他们的这个碗盘啊、哦。好，所以你每次吃完之后要洗洗手，这个也倒是 OK 啊哈。哦但是问题是，他们后来把这个东西啊变成繁文繁文缛节哈，变成说不是只是为了卫生，他们这更是重要的是为了宗教礼仪的程序啊。就是说，你如果不这样做的话哈，你是沾染不洁啊。这个不洁是在宗教宗教的这个观点上面来看啊。这个口传的律法，就刚刚所说的那个塔木德，塔木德里面有几个部分，有一个部分叫做口传律法。口传立法里面就说了，哦，他说如果你吃饭前啊，如果不按照规矩洗手哦，那个怎么会洗法呢？他我那个洗手也是很有讲究哦，这个就是你要先手伸出来哦，这个手指手指头朝上哦，然后人家就把这个水啊倒在你的手指头上面，然后你就倒量不是很多啊，倒倒一些，然后你就两手搓一搓搓一搓，然后呢，啊、呃、这样子这个这个水都是脏的水，然后接下来呢手指头往下哈、哦，人家在在在你的手上再倒一些水。把刚刚那个脏的水呢，给它冲掉哦。那这样的话，你才算干净啊、哦。所以每次哎，吃饭前、吃饭后都都要来这么一下啊、哦。他说啊，如果你饭前不按照这个些规矩来洗手的话呢，会招来邪灵的攻击啊、哦，以至于啊，你会遭到毁灭或者变得贫穷啊、哦。哎，这个是口传律法里面的啊讲法。哎，可是圣经里面没这么说啊、哦。那好，到如今呢、啊，一些保守的犹太人啊，现在还谨守一些。洁净的条例啊，你看到下面这个杯子，你看这杯子怎么很奇怪？为什么会有两个把柄啊？我刚刚开始开始看，我说啊，这这个杯子很奇怪。后来想一想，也就想通了啊。为什么呢？因为他他有人要洗手，没有人帮你洗，要自己洗，对不对啊？自己洗，所以你要拿这个水啊，要倒在手上啊，先用右手抓着柄啊，然后倒在左左手洗左手，左手洗干净之后，拿这个杯子倒倒在呃倒水在右手上面。所以你需要两个柄啊，因为。拿右手拿，右手拿的时候呢，右边那个饼是等于是脏的啊、哦。那你洗完左手之后，你再拿左手这个饼去去去洗右手，它还不不能用同一个一个把柄啊、哦。所以你看到这些杯子都有两个把柄，这个是为了什么细菌吗？不是，就是为了宗教上的洁净啊。他、哦、说你不不这样做的话啊、哦，你就沾染不洁啊、哦。好，所以他们的那个洁净了，除了洗手之外，还有洗什么？还有洗全身啊、哦。他这里有写啊、哦，第四节。从市上来啊，若不洗浴也不吃饭，所以他们从市呃市场上啊，从从外面回来，呃，你如果说碰到外邦人啊，被他跟他碰一下，或者说外邦人的食物啊，他们卖一些食物，他们碰过的东西你也碰一下，你就沾染不洁，这是沾染不洁，所以这是宗教上的不洁，所以回到家里要怎么怎么怎么怎么,怎么处理呢？全身要呃呃埋在水里面，好，就这样泡在水里面再出来，这才叫干净啊，所以这个是他们。呃，另外一种洗这个洁净的这规矩，还有第三个就是说要把这个杯啊、罐啊、铜器啊这些东西洗干净啊。这些东西如果说沾染那个什么东西不洁的话，哎，你要你要怎么呃，像瓦器的话要打碎啊，呃，铜器的话要洗啊，等等，很多很多规矩啊。他们天天就是在忙这些事情啊。好，那法利赛人跟文士啊，就问耶稣说：“你的门徒为什么不照古人的遗传啊？」用这个熟手吃饭啊、哦，哎，他们这些人都非常非常非常这个虔诚的啊、哦，所以看到耶稣的这些做法哈、哦，他门徒的做法就无法无法接受，好，所以耶稣怎么回答呀？耶稣啊，他说啊，如经上记啊，嗯，他说以赛亚啊，以赛亚指着你们假冒为善的人所说的预言是不错的，如上经上说啊，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我啊。哦所以，所以耶稣说，你们做的都是做一个外表啊，外表做的漂漂亮亮，但是心呢，却跟神相呃远离啊。他们将人的吩咐啊
当做道理教训教导人，所以拜我也是枉然啊。人的吩咐这些东西啊，这个捷径这些都是人人人的吩咐。你做的再多，呃，上帝会不会啊？我很高兴啊！哦，你们这样真的很很很很乖啊，很很很很虔诚。没有，他说你们拜我是枉然啊。这个上帝不不。不不不,不喜悦不接受这些的，他说你们是离弃神的诫命，遵守人的遗传啊。好，呃，哎，这个图大家，呃，我们那时候看过嘛，对不对啊？一个是宗教，一个是关系啊。啊，基督教不是宗教，乃是关系，对不对啊？啊，那宗教是什么？宗教就是啊，把这个神明啊，就像是这个这个什么，这个自动贩卖机一样啊。那这个手上的拿着这个使用说明啊，就是人的吩咐啊，古人的遗传。哦，这上面怎么写啊、哦、？OK 哦，原来这个敬拜神要这样子，所以他照着这个上面一二三哦，按上面的按钮，按一按之后，嘣，哈、啊，神就回答我的祷告哦。这个是叫做这个宗教，宗教，你不需要跟这个跟这个台机器啊发生什么关系哦，你只要动作对就好了。哎，最要紧的是要动作对，按钮要按对哦，不要按错了，钱钱要投在这个孔里面，不要不要乱放哦。只要动作对就灵验，这个叫做宗教哦。所以不在乎你心里想什么，不需要跟这个神啊营造关系啊，所以所以台湾很多人在都没有你没有拜拜啊，对不对啊？啊，那他私底下生活怎么样无所谓啊，他只要去拜，去去去就可以了。然后呢，这些这些呃拜的动作要对哦，很多都对了。但你心里想什么不要紧啊，这个叫做宗教。但是我们现在的是，我们的信仰是与关系，我们需要跟神啊。啊，建立一个关系，所以在乎对的心态。主耶稣说：“你心要对啊，你心里头不对啊、哦，那你做的在在外面再漂亮没有用啊、哦。”所以我们要跟神要营造关系。什么叫做营造关系啊？要紧的就要听神的话啊，要听神的话。神要我们怎么做，我们就怎么做。神告诉我们什么，我们就去顺服。所以要听神的话，顺服神，然后呢？我们要极力追求，要认识我们这位神是怎么样的一位神，啊啊！我们越多听他说话，我们越明白这位神是怎么样的一位神。然后呢，用我们全心全人来爱他，这个叫做关系啊！你不会说我来爱这台自动贩卖机啊，我要来认识这这个机器，不会，对不对啊？好，但是这个这个这个法利赛人啊，跟这些文士他们这些做法，洗手啦、啊、什么的，这些完全就是一套宗教的做法。你要这些规矩做得对啊、哦、就好，然后呢，你就会蒙福啊、哦。但是呢，主耶稣说不是，我们的信仰不是这样子啊、哦。然后呢，接下来他就说啊，这个信仰除了这个一些繁文缛节，把我们这个这个跟这个神的这个心意啊，这个远离之外，有的时候甚至于会让我们所所做的是，反而是违背神的心意的啊。啊、哦呃，第八节他说，你们是离弃神的诫命。遵守人的遗传啊、哦！你们诚然是废弃神的建立，要守自己的遗传啊、哦！啊，呃，他是用这个，他说这些人啊，是用用这个啊、呃，是守自己的遗传呢，把神的建立反而废弃了。好、哦，那就举了一个例子啊，第十节，摩西说要孝敬父母，又说咒骂父母的必致死他啊、哦。呃，这个是。这个是旧约圣经里面啊，摩西的律法。OK， 我们知道旧约，在主耶稣那个时代，啊，他不说哦，这个旧约圣经怎么说？他那时候没有所谓什么旧约圣经。那时候旧约圣经，主耶稣都他们当时他们怎么样称呼这个旧约圣经？讲到旧约圣经里面的三个部分啊，摩西的律法、先知的书，还有诗篇。啊，我们今天把这个旧约啊都分成几个部分，就是说呃，律法书、历历史书啊，这个。智慧书、大先知书、小先知书，我们把它分成这五个部分。但当时他们是分成三个部分，叫做摩西的律法、先知的书跟诗篇啊、哦呃。内容是跟我们一样，但是问题是它分类是这样分啊、哦。好，那摩西的律法就是摩西五经了、啊，那个叫摩西的律法。摩西的律法里面包括什么？包括诫命、律例跟典章。呃，你在生命记里面会看到这几个词啊、哦，诫命、律例跟典章。哎，你看出来，哎，这不是差不多吗？哈、哦。呃，其其仔细研究是有一点差啊。诫、哦、命是讲到十诫，十诫是摩西律法里面的核心啊。律、哦、例呢是讲到十诫的细节，典章呢
是把律例再加上呃法则啊，举个例子，当孝敬父母是十诫里面的一条，对不对？啊，好，怎么样孝敬父母啊？啊，这个细节是什么啊？啊，比方说这个不可咒骂父母啊，不可咒骂父母是属于孝敬父母的啊其中一项，对不对？啊，里面的一个细节，所以这个不可咒骂父母呢，算是律例啊。那好，那如果咒骂父母会怎么样啊？啊，要把他打死啊，要把他打死。那这个叫做典章，典章就叫上加上法则啊，法则啊。好，那所以主耶稣这边就讲到了啊，讲到说你们说这个这个摩西说啊，当孝敬父母，这个讲到诫命啊。然后呢，又说咒骂父母的必致死他，这个讲到这个典章啊。OK， 所以这个是旧约圣经里面的一些一些一些部分啊。好。这个是神的神的心意，但是你现在说啊，他说人说啊，人说对父母说，你所当奉给你的银做了个儿板，啊，那就可以不用啊再奉养父母了。什么叫个儿板啊？个儿板，个儿板，个儿板不是一块木板啊，这个是个儿板，就个儿，这个是一个一个一个呃，这个声音呃音译啊。个人版呢是将财物啊作为一种许愿式的奉献啊，这是奉献给神了啊,啊。一个东西把它奉献给神，就叫做个人版啊。所以呢，凡是这个呃这个拥有者啊，我拥有这个东西，我把这个东西指定为个人版，那这个东西呢，别人就没有权利再去动用它，因为这东西已经属于神了啊啊。比方说，我这里有一个啊呃有一支笔啊，这支笔。啊，这支笔是我的啊，我可以送给你，给谁都可以。那我现在说，这这支笔呢，现在变成个人版。好，个人版就是我现在这个这个笔是奉献给神的，别人就不能不能拿了，这个是神的东西啊，对不对啊？好，那问题是说，你这个奉献出去的东西或者是钱啊，不一定要用在宗教的用途上面。你说奉献给神是没错啊，但是呢，我可以指定啊，这个要怎么样一个用法，所以他可以随奉献者的心意，到最后呢，哎，就归自己享用啊。啊，所以有一些不孝的犹太教徒啊，他们就往往借着这个，这个这种手段啊，他们许愿啊，把家产啊奉献给圣殿使用啊，奉献给圣殿使用，我全全部都奉献给神啊。然后呢，但是呢，自己却是做这个财产的这个监管员啊，所以到最后变成是还是自己在用，这个房子我奉献给神，但是我在管管理啊，我住在里面，然后这些钱一样，我把这些钱奉献给神，但是我我管理这些钱，就实际上呢。这个钱到最后要怎么用，还是你自己在决定，啊，所以这个只是，只是好像是一个啊，这个什么，呃，钻法律漏洞啊，所以个人版这个誓词啊，你说我这东西要要要做个人版，就变成一种手段，让做儿女的呢可以逃避啊律法上明定对父母亲应尽的责任，呃，因为你一旦把这东西奉献做个人版啊，那个法律上人啊，那边就说哦，对，这个东西已经奉献给神了，别人就不能动用它。所以有些人欠别人钱了、啊，人家来追讨他。我说哦，我我那些本来该还给你的钱，我已经做个人版了，那别人就不敢去动用了啊。这个上帝的，所以钱已经给上帝了，我怎么敢再拿再再把它拿回来拿过来啊？所以都有这种呃这种弊端啊。好，主耶稣就说啦，好，你们用这个东西啊，就废了神更高的这个诫命啊。所以他说你们还有很多事情是类似这样子的啊。OK， 所以呃，这个是这个前面这这段话的意思啊。然后十四节啊，啊，主耶稣就对他们说啊，现在关于讲到这个洗手这个问题啊，你们都要听我的话，也要明白啊。他说，从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能乃能污秽人啊。好，那这个是，所以主耶稣主耶稣讲这个呢，呃，看样子呃，你可以明白吗？他主耶稣这么讲。这个子瑜可以听听得懂吗？这个主耶稣如果跟你这么说，啊，听不听得懂？什么叫做从外面进来的不能污污秽人啊？从里面出来才能污秽人啊？嗯，对不对？哎，这门徒，哎，门徒一直主跟主耶稣已经跟了好几年了，他们听了这个也没有懂，所以他们私底下这个回到房间里面去啊，还是问主耶稣说：“这个到底是什么意思啊？”啊，主耶稣说：“啊，这个你们也不明白吗？”啊。他说啊，那这个是啊，这个肚子啊，胃啊，我们吃东西都进到胃里面去啊。主耶稣说啊，凡从外面进到里面的、啊，不能污秽人，因为都是进到他的，不是进到他的心，乃是入了他的肚腹，又落到毛彻里啊
啊，所以进到肚子，然后最后拉出来。所以他说这东西不会污秽人啊，啊，但什么东西会污秽人啊？是从心里面发出来的，啊，心里面发出来。他说什么？从心里面出来的才能污秽人，因为从里面出来的就是从呃人心里发出什么恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤毒。骄傲、狂妄啊！他说这些东西呃，从心里面出来的，才会污秽人啊。啊，呃，所以这个东西呢，耶稣说啊，你心里头怎么想更要紧啊？你吃什么其实不是那么要紧啊，是偶尔人说这个东西吃了会致癌啊。这个哦，我们都很很小心，这东西有致癌啊，所以我们不会吃它。但你要知道啊，他说更要紧的是，你心里头怎么想会污秽你啊？呃，这个。这个真言第四章哈，二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出来的。”主耶稣说：“你要很注意你心里头怎么思想啊。”英文是说 ：“Above all， 呃呃 ，Above all else， 哈 ，Guard your heart， for it is a well spring of life。”啊，他说你：“你呃，就是最重要的就是什么呢？你要。”保守你的心啊，保卫你的心，为什么呢？因为他说心是生命的这个井水啊，生命的井，生命的这个泉啊，泉源啊，就是从心里面会涌出生命出来啊。啊，那这个你不能让这个井水被污染啊，那所以里面是有被下毒的话，你涌出来就是毒水啊，所以你要保守这个井井啊，不要被污染啊。那 OK。所以他他说从从里面出来会污秽人，那反过来讲，主耶稣怎么没有说从外面进到心里面的，会不会污秽人呢、啊？从外面进到心里面的会不会污秽人？进到肚子的不会污秽人，对不对啊？但进到心里面的会不会？会啊。那主耶稣那时候没有讲，主耶稣没有讲说从外面进到心里面的会污秽人，为什么？因为那时候的环境跟现在不太一样，现在太多东西啊会进到我们心里面污秽我们这个人。对不对？电视一打开，电脑一打开，报纸一打开，现在有很多东西啊，那种东西你，你你你不看，没有怎么样，你一看啊，一个误会就进来了啊、哦，所以这个要非常注意啊、哦，非常注意。今天的话，如果主耶稣今天啊对我们说话，然后说从心里面出来的会误会人，你要小心什么东西进到你心里面去。所以怎么样注意我们怎么看，怎么听啊、哦，这些都很重要啊、哦。好，那所以呢，呃，这个主耶稣。这段话也给门徒一个教训啊，然后也也让这个知道说，我们现在我们的信仰是一个关系啊，不是一个宗教啊。接下来这个第二十四节开始啊，啊，二十四节啊，耶稣从那里起身往推罗西顿的境内去，啊，从那里大概是加百农这带、加利利海这一带啊，往推罗西顿啊，推罗西顿在哪儿啊？在哦，在西北边哦，靠海啊，这都是外邦人住的地方啊，就是非犹太人住的地方。主耶稣为什么到那边去啊？啊，可能要避开这些呃犹太犹太教的这些人士啊，到那边去安静一下啊。好，那到了推罗那边呢？他说什么？呃，他进了一家了，不愿意人知道，却隐藏不住。主耶稣那时候他他不是要不是要很高调啊，不是大摇大摆，他那时候都是很低调，因为那时候他的重心都在门徒的身上。好，那当下呢，有一个富人啊。他的小女儿被污鬼附着啊，听见耶稣的事就来俯伏在他脚前啊，所以这个是迦南的妇人啊。这个马太福音十五章也提到这样的一个故事啊。这个马可福音，我们的马可福音是说，这妇人是希利尼人，就是希腊人啊，是属于叙呃叙利腓尼基人呃腓尼基族，他求耶稣赶出那鬼离开他的女儿啊。这边就讲到说，他过来求耶稣了啊，呃，把他女儿身上的鬼赶出去。但是在马太福音十五章里面讲的还更多一点啊。他怎么说啊？他说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦啊。”呃，马可没有怎么讲，但是马马太多讲了这个。什么叫做大卫的子孙啊？大卫的子孙，这个其实是犹太人的说法，不是外邦人的说法啊。犹太人讲到大卫的子孙，就讲到弥赛亚。弥赛亚，因为圣经里面预言弥赛亚是大卫的子孙，所以当当他呼喊他大卫的子孙的时候，他等于是他承认他就是那位要来的弥赛亚啊
他说：“可怜我啊，我女儿被鬼附的甚苦啊。”那马可福音十呃马太福音十五章那边耶稣的反应是什么呢？啊，那个耶稣的反应，耶稣二呃呃十五章二十三节他说啊，耶稣却一言不答，啊，耶稣什么话都没说啊。那这个门徒啊也会察言观色啊，主耶稣都不说话啊，那门徒就过来说什么？说这妇人在我们后面喊叫啊，请打发他走吧啊。那跟主耶稣说啊。主啊，如果你要依他，就依他。哈、哦，你如果不依的话呢，你也不要不不吭声。他在后面一直在跟着我们，实在麻烦。你就干脆把他打发走吧。哈、哦，好。那结果主耶稣说什么？主耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”啊，好 ，OK。意思就是说，主耶稣说他父神啊，差遣他没有差遣他到外邦人当中。好、哦，所以。呃，呃，有人在想说，这段主耶稣这段话是是是，他到底要不要依他啊、哦？我相信那时候主耶稣他就里面在仰望父神啊、哦，父啊，这个要不要要不要依啊、哦？那父神好像没有说话，那主耶稣就想到说，主耶那时候父神给他的任务是先到以色列家啊、哦、这边迷失的羊那边去啊、哦，所以他就他他也就没做什么啊、哦，他就这样说了啊。哦那这个富人就说：“主啊，帮助我，好帮助我。”好，接下来就看到马可福音，马可福音也就就接着讲讲下去了啊。主耶稣就说了一句话，他说：“啊，让儿女，儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这狗是讲什么？狗是讲外邦人啊，因为犹太人说外邦人是狗啊。那你会想到说，主耶稣会怎么会讲这么这么充满充满了这个这个？宗教呃，这个什么呃，种族歧视的话呢？啊，主耶稣，主耶稣在别的地方从来没有讲过这样的话啊。你看到主耶稣碰到那些外邦人，他有时候甚至于跟跟他的门徒啊，讲到说你们所轻看的那些撒玛利亚人，其实啊，他们他们做事啊，有时候还更公益啊。他有时候举个好撒玛利亚人的比喻，对不对啊？讲到那些犹太人的这些高官啊，反而不如一个撒玛利亚人。好，所以主耶稣他的心里面绝对没有任何的种族歧视啊，但是在这边他却讲了这个话啊，呃，让人家有点哎，怎怎么主耶稣怎么会说这种话呢啊？好，但是呢，当然这里这里的这个狗啊，狗跟那个犹太人所说的狗又不太一样，主耶稣用的这个狗是比较好的这个字眼，就是讲到啊 ，puppy 啊。我们小宠物小宠物狗，哎，家里养的宠物狗，不是外面的野狗啊。犹太人讲到这个外邦人是讲到是他们是那种外面的野狗哈、啊，但是主耶稣讲到这个狗是讲到家里面那个可爱的小狗啊，狗狗啊，不好拿儿女的饼丢给狗狗吃，啊、他可以这么讲啊。好，所以他这个不是讲到不不要丢给野狗吃，不是这个意思啊。好，结果这个啊，这个富人呢、啊，照理说他很容易会被。冒犯对不对啊、哦？哇，我已经来恳求你了，你还居然说我是狗啊！这个气死我了啊！啊，不，这个不一不一不一就拉倒啊，来骂我是狗啊！没有啊，他说主啊不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿啊！对啊，他听到主耶稣说狗狗，然后他想说，对啊，那狗狗在桌子底下也吃那个那个那个小。小孩子从桌子上掉下来的碎渣儿啊，他说：“主啊，让我也有能够吃到一点这个碎渣儿吧。哦”啊，其实主耶稣，主耶稣自己啊，他来到推罗西顿，就有点像是那个碎渣儿啊。因为为什么呢？因为他在在那个犹太人的地方，他被他们拒绝啊，好像是他他是那个小孩子，他们吃啊吃啊吃啊吃吃不完啊，随便乱乱丢啊，就丢在桌桌子底下了。现在有一个外邦的富人来了，他说：“我可不可以吃这个碎渣儿啊？”好 ，OK。后来主耶稣怎么说啊？主耶稣因他说：“因这句话，你回去吧，我已经离开你的女儿了。”呃，主耶稣啊，呃，主耶有人，我以我以前是觉得说主耶稣故意讲这个话哈、啊，是来试验这个这个富人啊。看他是真的有信心，有的人真的是，我们就我们有时候跟人传福音啦、啊，哈，那有人有人听啊听啊说啊，你说我我是罪人，呵呵一定要罪人，他就他听不下去了，就就站起来就走掉了，哈。但是如果一个人谦卑的话，他愿意接受这个福音，对不对啊
。那现在主耶稣好像在试验他啊。但是我我我今天在讲这个问题的时候，我更多想到另外一方面啊，呃，我在想说，其实那时候主耶稣一直在，因为主耶稣他天赋不是不做什么不说什么，主耶稣是不会照着自己的意思做的啊。那天赋给主耶稣的一个使命就是什么？你先传传道给犹太人，将来呢这个福音会再传到外邦人去的。所以，所以天赋给主耶稣的这个任务啊，他有他的阶段性。所以主耶稣也非常清楚。所以那时候他教教导门徒去传道之后，他说：“你们不要去外邦人的的地方，就是传道给犹太人啊，因为这这个阶段现阶段是这样子。”那这个突然，呃，我们在发现啊，圣经里面会出现好几个这种人，叫做什么？插队的人啊，有好几个这个插队的人，这里是一个啊。就照理说，主耶稣这个时候不是要在这个外邦人身上做工的，就他跑进来插队啊。结果还有呢，还有像谁？上次有一个那个那个血肉的妇人，大家记不记得？嗯，他那个他那个也是有点类似插队，因为那时候主耶稣要去医治那个矮鲁的女儿，结果路走在路上的时候，他那个跑进来啊，那个摸主耶稣的衣裳碎子，结果后来就好了，对不对？主耶稣还还停下来回过头来看，到底是谁是谁啊？结果搞的这个。那个矮鲁啊，心里头七上八下，哎呀，这个人跑出来整这个搅局，我我女儿都快死了，你还跑跑跑进来插队啊！真的，那个叫插队啊！啊，还有谁啊？罗马的百夫长啊，不是百夫长，他是没有插队啊！啊，对了，他是他他类似啊，对，他他是这个啊，照理说那时候还没有轮到外邦人啊啊，我觉得还有一个这样子那个啊，抹大拉的玛利亚。摩达拉的玛利亚也是一样插队。摩达拉玛利亚在什么时候插队啊？呃，大家还没有读到约翰福音啊。呃，约翰福音，主耶稣复活之后啊，他第一个向摩达拉的玛利亚显现啊。那呃，本来那时候主耶稣的的那个照他的这个呃他的他的行程啊，他复活之后，他要先升上去见天父啊。结果他还没升上去见天父的时候啊，摩达拉玛利亚就已经在坟墓口啊。在那边在那边哭啊，啊哭啊哭啊！因为什么？因为主耶稣的那个尸体不见了，所以他就那边哭啊。结果后来，这个人就是插队的，结果害主耶稣的那个整个行程啊被打乱了。主耶稣本来要去上去见天父的，结果摩大拉玛利亚一哭啊，叫他就他就他心里头舍不得，就停下来啊、哦。他先向摩大拉的玛利亚显现，他呃摩大拉玛利亚还没认出他来。结果他，结果那个他主耶稣问他说：“夫人啊，你为什么哭啊？”啊，那那个摩纳玛利亚说：“先生，如果是你把他的身体移去啊，就告诉我在哪里，我我好去把他啊拿取回来啊。”这主耶稣，主耶稣那时候可能变了形象啊，所以他他不认得，哎，流泪。但是主耶稣说一句话，他说：“玛利亚，哇，摩纳拉玛利亚，他他眼睛认不出耶稣，但是他听得出耶稣的声音啊啊，主的羊，呃。”听主的声音，好，所以他他认得他的声音，所以他一定要玛利亚，他说，他就说拉波尼啊，拉比啊，那他就要过去抱耶稣，抱耶稣的脚啊。主耶稣说，东他去，现在不要摸我啊。他说，因为我还没有上升上去见我的父啊。他说，照理说他应该先升上去见他的父，然后然后呃也是你们的父，再回来见你们啊。但现在因为你插队啊，为什么呢？因为玛利亚。感动了耶稣的心啊，他就是爱耶稣的心那样的热切，他看不到耶稣，他就在那边哭啊啊啊，好像活不下去了。所以主耶稣因为这样的事情，他心里头深深的被感动啊。所以虽然天父叫他你你复活之后上来见我，但是主耶稣这时候就把这个事情先放一边，他就先向玛利亚显现。这件事情抓住耶稣的心，所以耶稣就改变他的行程。我相信这个迦南的这个妇人啊，她也是一样，她里面向着主的那个热切的这个要求啊、需要啊，也让主耶稣他，他他让他插队啊，他说：“因着这句话，你回去吧，我已经离开你的女儿了。”什么什么什么样的热切会改变主的行程啊？一个像摩大拉的玛利亚，她爱主的心，她看不到主，她就。他是过不去啊！还有呢，这个妇人，她向着主一个单纯的心灵，主啊，如果你不医治我的我的女儿
，我的女儿就没有救了。除了你之外，没有人可以医治她啊。所以虽然你称我是狗，我都愿意啊，我愿意承认自己是狗啊。但是呢，求你就是要来医治她。主耶稣说，因着你，他主耶稣在这个马马太福音里面说，夫人，你的信心是大的。他的信心大到一个地步，他可以不顾自己的一切的啊面子啦、啊、尊严啦、啊、等等，都可以放放下，因为他知道只有主耶稣可以医治他的女儿啊。那另外那个血肉的妇人也是一样，他也认为说，我只要摸他一下，我的病就一定好了。他们里面这种像的像的主的这种迫切啊，让主耶稣都改变他原先的计划。那这几个人都是插队的哇！这条我们说怎么可以插队啊、嗯？但是主耶稣喜欢我们，向着他，就是这种叫做什么啊？天国是努力的。哎，天国是努力进去的，强暴的人就得着了啊！一定要。那个时候啊，我跟我跟 Joy 啊，跟贤姐参加一个特会啊，那个特会是一个传道人的特会。那时候我们我们以前做过传道人，但是那时候我们已经退下来。我那时候。我去代职不是了，所以，我我们两个都已经不是传道人了。但是那个那个主办的主办的那个那个弟兄啊，他他就邀我们去啊，让我们也也也加加入啊。加入之后，不仅加入之听，而且接受那个讲员的这个说预言的服饰啊。但我不知道排在最后啦，因为我们不是不是全世界传道人，排到最后。那后来本来我在想说，哎呀，排那么久啊，我说哎呀，算了算了，这个我我本来是想说，我们又不是传道人，不不要跟人家。不要跟人家抢哈，那周伟他说不行，我一定要去。就是后来那个谁啊，那个那个那个弟兄啊，主办的弟兄让我们怎么样？让我们插队，让我们插队。结果插队之后呢，啊，他们就为我们祷告了。祷告之后啊，那个那个讲员就对，先对呃周伟呃说说预言，他说，好 ，my daughter， my daughter， 然后我的女儿，我的女儿，在你的心里面有一个呼喊。啊，说我要我的那一份 ，I want my portion，I want my portion。他说你要你那那一份，他说有的，我有一份为你存留啊，有你的那一份。然后你也你也在里面心里说啊，我不要我自己只得那一份，我要我先生也要来跟我一起得那一份啊啊！所以他说有啦，你先生也有啊。所以，那我是我是比较。马马虎虎，我就想说有就有了，没有就算了。我本来想说算了，我们先先先走吧，我们先先回家了。他说不要不要，我一定要。他所以所以就业他里面就是一个，他说我一定要得着，所以后来就得着了啊、哦，得着之后后来当然也对我说一言，他说说弟兄啊，你不要呃不要把太太都推出去啊、哦，你要出来要服侍神啊，那、哦、诸如此类的话啊、哦。但是那那次让我印象就是非常深刻，就是说，因为我们里面有一个有一个药啊、哦，那个就业里面有一个一药。所以神就把那个祝福啊，就留给他。像这个雅各，就业有一个雅各，他就是抓他夺，他就是要夺什么？长子的名分，那是天上的祝福。OK， 所以神爱雅各，他不喜欢以扫。以扫说啊，随便啦啊,啊，没有就算了啦啊。这好，我们有这个要的心啊，神神让我们插队啊。好，这个迦南的夫人是一个例子啊。好，我们接下来往下看啊。啊、呃，三十一节啊，耶稣又离了这个推罗的境界，经过西顿，从加坡呃低加坡利境内来到呃加利利海啊，这个主耶稣绕了一个大圈，你看这个地图就知道啊。他到了哦，到了上面西顿之后，就绕了一个大圈啊，然后经过右下角啊，这个低加坡利，低加坡利就是外邦人的地方了啊，十座希腊化的城市啊，然后又到了加利利海啊，啊，到了加利利海东岸。好，到了这边呢，第三十二节，有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上啊，然后耶稣就领他了，离开众人到一边去啊，耶稣不给别人看到啊，然后呢，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大，就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。好，啊，主耶稣这个医治这个人的方法很特别啊。这个人是耳聋舌结，就是耳朵听不见，舌头舌结就是嘴巴说说不出清楚的话，啊啊啊，讲不清楚啊。好，那主耶稣怎么医治他啊
啊，主耶稣有三几个动作，第一个啊，这个是耳聋舌结的，第一个是用指头探他的耳朵啊，探他耳朵啊。看他耳朵，帮他干嘛？挖耳屎嘛，耳屎塞住耳屎，他就是探他的耳朵啊。然后呢，第二个是什么？哇，第二个更可怕，吐唾沫抹他的舌头啊。呃，这个，这个，这个，这个，这个，别人看的时候，主啊，你你一句话就把他医好了就好了吗？为什么要用这种奇怪的动作啊？然后主耶稣说啊，以法大啊，以法大是亚兰话啊，因为这个圣经是用希腊文写的。但他那嘴说那时候讲的是亚兰文啊，亚兰文以法大啊，以法大什么意思呢？啊，开了吧，哎，果然他耳朵就听见了，嘴巴就会讲话了。好，嘴说为什么要用那奇怪的方式？你说啊，好不卫生啊，吐唾沫啊，哎，嘴说做的事情有道理啊，他这里面有啊，有特别的意思。什么叫做用呃指头探他的耳朵啊？就讲到说啊，他要把我们的耳朵给开通。啊，他就是这个叫做属属灵的含义啊，让我的耳朵可以听见神的话，本来是听不见的，所以主耶稣把我们的耳朵啊，好像一个东西蒙住，然后给他给他开通了，好，然后那为什么要吐唾沫在舌头上啊？主耶稣的唾沫有一个代表的意思是什么？主耶稣是神嘛，对不对啊？他他的唾沫是他从他嘴巴里面出来的东西啊，所以唾沫是代表。从神口里出来的话，啊、oh, ，OK， 所以，呃，主耶稣把唾沫抹在他的嘴巴，呃，舌头上面，就是他把他把神口里出来的话放在他的嘴巴里面，啊、oh, ，把神的话放在他的口里面，让他能够怎么样？让他能够讲神的话，好、oh, ，OK， 所以这个意思就是说，他是让一个本来听不见神、没有办法为神说话的人。成为一个神的仆人，一个人怎么样？呃，他本来他本来活在这地上，就是你也听不见神，也不能为神说话，是等于在神眼中等于是一个没有用的人。但神主耶稣现在让他成为一个什么？啊，不仅他说啊，我可以听见了，我可以讲话，他要成为一个神的仆人，他可以听见神的声音，可以听为神说话。为什么？因为有神的话在他的口中，他听见神说话，他可以为神说话。啊、哦，所以为什么主耶稣要放吐唾沫呢？就是因为把神的话放在他的嘴巴里面。啊、哦，那个呃，我们读我们呃礼拜六了啊、哦，有读那个以赛亚书啊、哦。以赛亚书最近读了一段经文，叫做什么？以赛亚书五十章说：“主耶和华是我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。哦”啊，然后呢？主每早晨提醒提醒我的耳朵，使我能能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。哎，这段话跟这个今天的这个历史很像啊、哦。他也是这里讲到说，主耶和华开通我的耳朵，怎么样让我可以听啊、哦？那他说，他也说啊，主耶稣呃，主耶和华赐给我受教者的舌头啊。哎、哦，他让我的舌头可以讲。可以讲讲神的话，可以去帮助那些扶助那些疲乏的人啊、哦。神在这边做两件事情了，一个是给他一个舌头，还有呢，开通他的耳朵，让他耳朵能够听见啊。每早晨提醒提醒，就是每早晨把我的耳朵叫醒啊，叫醒，让我能够听啊，能够听，像什么一样，像受教者一样。所以这个神的仆人呢，他基本上他是一个受教者，他是一个学生。他这里不是说赐给我一个老师的舌头，而是赐给我一个什么学生的舌头？为什么是学生的舌头呢？受教者的舌头，因为他要先听到神说什么，他才能够讲什么。所以，我们这个舌头啊，不是讲自己的话，是讲我们听到神怎么说，我们怎么讲。所以他说，这个舌头呢，你要要要，你要听到神说的，你才能够用言语去扶助那些疲乏的人。所以这段话的那个一个一个。一个具体的一个范本就是这个耳聋舌结的人，他就是哎耳朵被开通了，嘴巴里面呢啊是给他一个受教者的舌头，他可以去说神的话啊、哦。OK， 所以我们也要成为一个啊怎么样受教者啊、哦，要听见神对我们说话，然后我们可以讲神的话，这样子的话神可以使用我们。